ഹലോ എവറി വൺ ഇപ്പോൾ ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സംശയങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും കണ്ടാൽ പോലും ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നു മാത്രം നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുന്നു ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കൊടുക്കുന്നു ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി ഇതിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് കാണാം പേയ്മെൻറ്റ് ടു സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കാണാം പ്രിൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയും കാണാം ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ കാണാൻ പറ്റും അതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഫീസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ടു സി ഇ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി പേ ചെയ്യാം ഈ ചലാനടുത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ സംശയം അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയിൽ ഏതാണ് ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാകരണി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വാസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൊ ട്യൂഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ സിയിലെ ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അത് കഴിഞ്ഞ ബാക്കി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കുട്ടി കോളേജിലോട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക കാരണം ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സി ഇ അറ്റ് ദ എൻഡ് അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കുട്ടി ഏത് കോളേജിലാണ് എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഏത് കോളേജിലാണ് ഈ കുട്ടി നിൽക്കുന്നത് ആ കോളേജിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ കുട്ടി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അവിടെ അടയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പം തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ട അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംശയം പലരുടെയും മുഴുവൻ ഫീസും ഇപ്പം തന്നെ അടച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ സി ഇക്കുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിലവർക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എത്രയാണ് വന്നത് അത് പേ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷം സി ഇ പറയും കോളേജിൽ പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആ നേരത്താണ് ബാക്കി വരുന്ന ഫീസ് എത്രയാണോ അതോടെ പോയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ നൽകിയപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്താൽ അത് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ അതോ മെച്ചപ്പെട്ട ഓപ്ഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണോ അപ്പോൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോളേജിലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളേജിലോ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ആ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കണോ അതോ മെച്ചപ്പെട്ട ഓപ്ഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനായി നൽകിയ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേജ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും ആ ഫീ എത്രയാണോ അതിൽ സി ഇക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ പേ ചെയ്താലാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതാവുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫീസൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അത് എന്താ പറയുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് വരിക പിന്നെ ഇത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല അവശേഷിക്കുന്ന ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ നഷ്ടപ്പെടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്താവുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള റൗണ്ടുകളിൽ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയില്ല ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പരിഗണിക്കണമ
confirm button available in their option registration page oh, option registration page il ingane button verum adu endayalum click cheyidirikkanam adippo ningalku kaanunnundavo appo adu click cheyidittu venam next allotment lot to pon povanda ennallo oru adu cheyanda ippo kittiyadumayi triptra anengil okay പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അലോട്ട്മെന്റിനും മുന്നായിട്ട് വരും അപ്പൊ കാൻഡിഡേറ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ അലോട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നും പുറത്താവും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഫീസ് അടയ്ക്കണം ഓരോ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോഴും സി ഇക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കണം ഇത് രണ്ടും ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അത് അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ആ അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയിൽ എത്രയാണോ ഫീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിർബന്ധമായും അടച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ തുടരുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോഴും ഇത് അടയ്ക്കണോ വേണ്ട ഒരിക്കൽ അടച്ചാൽ മതി ഈ സി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമൗണ്ട് അവർ എടുത്തു വയ്ക്കും ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ ഒരു കോളേജ് ആയിരിക്കാം സെക്കൻഡ് വേറെ കോളേജ് ആവും അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത വേറെ കോളേജ് ആയിരിക്കാം അയാളുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം അവസാനമാണ് സി ഇ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കോളേജിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അടയ്ക്കുന്ന ഫീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇത് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഫീ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ആദ്യം കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഇനി ഓപ്ഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം പുതിയത് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളെല്ലാം നമുക്കൊരു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നോ ആട്ടെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അത്രയും ഓപ്ഷൻസും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് മുന്നേ തന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്കൊരു അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ മേലെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനോ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില കോഴ്സസ് എന്താ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല ആ അവൈലബിൾ ആവാത്ത ഓപ്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓപ്ഷനും ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ആദ്യം കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഇനി ഓപ്ഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ പരിപാടി കാരണം ഇനിയും താഴേക്കുള്ള ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യാനില്ല അത് കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിൽ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കോളേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ചേരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ആഫ്റ്റർ റീച്ച് അലോട്ട്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ബിലോ ദ അലോട്ടഡ് വൺ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഓർ ഹർ ഓൺ ഓപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ചോടല്ല റിമൂവ് ആവും ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോറിന് ശേഷമുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത കേസാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ പോകും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി കിട്ടി ഇനി വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ അവിടെ കാണും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് അത് വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ നിൽക്കുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻസ് നാലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കറണ്ട്ലി സെലക്ട് രണ്ടും ആണ് മൊത്തം ഏഴ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തൊരു കുട്ടി അല്ല പതിനഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല ഏഴാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആറ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ആ ആറ് ഓപ്ഷൻ
after reach allotment is bound to accept the next allotment if any given to him or her adayathu nammal option vechu adu confirm cheythu kaynal second allotment la adile edengil kittiya nirbandhamayum adu eduthirikkanam adana ee choyathinulla uttaram appo angane aavashyillengil pinna ningala panikku nikkeredu okay and if the candidate fails to accept the allotment Uh, he or she will lose all the allotment. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് വേണ്ട സെക്കൻഡ് കിട്ടിയത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓൾറെഡി പതിനായിരം അടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ വിചാരിച്ചിരിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിന് പുറത്തായിട്ടുണ്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കിട്ടിയ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കിട്ടിയ ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കുട്ടീനെ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സീറ്റ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ കൺഫേമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഫീസ് അടച്ചു എഞ്ചിനീയറിങ് തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല ഫീസ് തിരികെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫീസ് തിരിച്ച് കിട്ടുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് പല കേസുകൾ വരാം ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അടച്ചു സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സി ഇക്ക് മാത്രമേ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതവർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും ബട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തരുള്ളൂ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ചേർന്നാൽ ഫീസ് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫോർ കോഴ്സസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ എ എ സി ടി ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും ഫാർമസി ആയാലും റീഫണ്ടിൻ്റെ കേസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഇവൻ ഓഫ് ഇൻ ദ ഇവൻ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ഡ്രോയിങ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് എൻ ഡെയർ ഫീ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഷാൽ ബി റീഫണ്ടഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഫീസ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടി നിർത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കോളേജ് മേടിച്ച് വെച്ച എല്ലാ ഫീസും കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം മാക്സിമം ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരം രൂപയെ മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി പെർമിസിബിൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു റീടൈൻ ദ സ്കൂൾ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീവിംഗ് ടി സി അപ്പോൾ ഒന്നും എടുത്ത് ടി സി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കോളേജ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലീവ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ വെക്കേറ്റഡ് സീറ്റ് ഇസ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഫീൽ ബൈ നദർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മസ്റ്റ് റീഫണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പോയി ആ സീറ്റിൽ വേറൊരു കുട്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനെല്ലാം അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ദ വെക്കേറ്റഡ് സീറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് റീഫണ്ട് ദ സെക്യൂരിറ്റി റിപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇഫ് എനി കളക്ടർ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദോർജ് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആരും അത് പിടിച്ചു വയ്ക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആൻഡ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫീ ഫോർ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് തുടർന്നുള്ള കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ ഫീൽ വേണം എന്നൊക്കെ പല കോളേജുകളും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് റൂളിന് വിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരാതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ കോഴ്സസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ കോഴ്സസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ എ ഐ സി ടി ഇ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ക്യാൻസൽ ദർ അഡ്മിഷൻ ബൈ ഒബ്ടെയിനിങ് ടി സി ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ്സ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ ദ സി ഇ ഫോർ ദ സെയിം ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ റീഫണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ റീഫണ്ടിന് എലിജിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നോ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീസ് ഫോർ കോഴ്സസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ എ ഐ സി ടി ഇ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ റീഫണ്ടും കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് നോ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീ വിൽ ബി മേഡ് ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു അപ്ലൈ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ അണ്ടർ എനി സർക്കംസ
all other fee except tuition fee shall have to be paid by the beneficiary. If tuition fee is not paid, it will be a special fee. That is what we will do. And can, uh, okay. But for example, self-financing college is not paid for tuition fee. That is why the college is not paid for tuition fee. Plus uh, special fee is zero. That is why the government has an option. Special fee is not paid for tuition fee. But in the college, the college is not paid for tuition fee. 50 uh, tuition fee item 25,000 and that item special fee item uh, code that number for a good ticket a CT tuition fee waiver kitty other could today on the allotment left W in the barnet like category item one that number park would be a guy or a can do area you with the year you be an oracle at the cap and I'll go let the game with them or election to be on a tuition fee item I can do it in a park college tuition fee with a gym special fee zero on a good thing you could do it with a candidate to be up normal at the young case room you know that I run down and I'm a jerry kind of okay so, how are the classes starting? The entrance commission process is on the 25th of October. The last day for such students to join the respective colleges is by 25th of October. The ACT is on the calendar. So, the induction training is on the 18th of October. The government is on the agreement with the government. So, the government is on the agreement with the government. So, that is on the agreement. सेकेंड अलोटमेंट कई क्लास स्टार्ट अब कहीं तेर्ड अलोटमेंट मोपे पक्षे कुन पेर्मीशन टी सी कन्ओसी को इनके मोडिफाइस द लास्ट डेट फोर अडमिशन और इश्यू ऑफ न्यू गैड लाइन फर्दर अडमिशन विल बी आज पे गवर्मेंट डयर अट्ठ दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब इन ए सी टी मेरती है गवर्मेंट अच्छे तीर क्लास चल पे डिले आवा ए मुंकूटी मोटे इन वरान्ल सा Pine general itu lekor cikgu students ana token fee ada kena samai mana beri ana token fee itu barangnya yang kami allotment itu kita tumbuh ada kena apa nanti saya akan cerita urut ten thousand itu barang si ia ada kena fee ana aduh entar yang entar dua sen dengan lada si ia ini open dah nene notification lebih ekta mai beri ana tapi an notification dengan kau anda tahu adil nuki kerja ni kalau apa aduh sen nuli le ada kya then government control self financing college il admission kitiyal mopa allotment nu puan beri mo nosi teri mo Pewara kita dikehendaki oleh nama kita mopa pelot mana kita puan ber, aduh nama kita riski lain nama kita pohon itu kita mana garansi untuk anda boleh. Jalan pun jalan kita kalau ada mosa mai kita orang kalau kita kalau kita tam, jalan pun ada orang kalau orang kita tanda dikiam, aduh nama kita bagi tinan siri dikiam. Indah ini mana sih kita tahu pun puan. Then self financing college itu kita al, apabila ada college itu fee ada kendi beri kita pinjai dua orang college itu lebih cepat fee terici kita mo. Jangan already pernah dengan ni ada fee alam terici kita mo ini lagi ayam fee ada kendi beri ya. Awal tu bahagian fee ada kendi beri ya. Second day lot mendi kaya ni, amala join je andi beri um. Orde date tu pernah, ada date le, si pernah, ada date nul le, poten amala ada fee ada cec dokumen dalam kau tu join je andi beri um. Then from option list college select cec itu kau tu kum bol course fee ini kau ni kena tu one year fee ano. Awal kau ni kena course fee ini pernah itu one year lot le fee tan ni ano. Okay, ayat samsiun tu mana? Then deposit ini kau ni kena tu, adu course kau ni bol teri kau tu mo. Celah minority, alanggil langgan tu category reservation kau lakukan lagi kau le deposit ini kau ni cintan, pelar tu mana laka kau ni cintan, adu deposit ini ane teri cie kita ni dah ane alih kau langgan ini, ane adu kita ni tu. Then government college hostel fee itu ada kau. Government college le hostel fee ini pernah ini tu around two hundred rupees kau ni ane. Pinnya kau ada beri apa bahasa tin de fee sana beri apa around dua ribu dua ratus tu muai ramai kau ni average beri amin tu bijari kau ni ane. Okay. Pada urut mainan tu urut point dia ane. Apa lagi ane? Nama lalu cancel awan lalu tu. Orang tuition fee pay je yang dia kena condition le. Pinnya college le join je am pernah join je yang dia kena condition le. TC beri tu beri cepu orang ni kesi kau le. Okay ane. Nama kau orang tu kita anda dia kena tu. Okay. Petra kau ane mainan tu le samsing le inim kurda Samsinggal orang ni, ni kita ni komen dah terjadi, cody kaya orang tu, ana utaram beraya. Abu all the best, everyone.